ഇന്ന് ഒരു സിമ്പിൾ മുട്ട റോസ്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് മുട്ട റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് എല്ലാവരും അധികം ചെയ്യുന്ന റെസിപ്പി തന്നെ ആയിരിക്കും എന്നാലും ചെറിയ ചില പൊടിക്കൈകളൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഈ ഒരു റോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലൊരു അടിപൊളി റോസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം ഈ ഒരു മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ നാല് മുട്ടയാണ് പുഴുങ്ങി തൊലിയൊക്കെ മാറ്റി റെഡിയാക്കി എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു റോസ്റ്റിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് മുട്ട എടുക്കുന്ന സമയത്ത് പുഴുങ്ങിയതിന് ശേഷം കത്തി വെച്ചിട്ട് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് വരഞ്ഞ് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഒരുപാട് വരയണമെന്നൊന്നുമില്ല ഒരു മൂന്ന് നാല് വര ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു ഉപ്പ് മുളകൊക്കെ ഉള്ളിലേക്ക് പിടിച്ചു കിട്ടാൻ കുറച്ച് സഹായിക്കും അപ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ എല്ലാം ചെയ്ത് വെക്കാം ഇനി ഒരു പാൻ ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ചെയ്യുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവുക എണ്ണ ചെറുതായിട്ട് ചൂടായി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒരു ടീസ്പൂൺ കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ചേർത്ത് കൊടുക്കുക നല്ല എരിവുള്ള മുളക് പൊടിയാണെങ്കിൽ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി വരില്ല കാശ്മീരി മുളക് പൊടി ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ മുളക് പൊടി ഇതിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് തീ വളരെ കുറച്ച് വെക്കണം കരിഞ്ഞു പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾ പൊടി കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ ഒരു രണ്ട് നുള്ള് ഉപ്പ് കൂടെ ഈ സമയത്ത് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾ പൊടിയൊക്കെ എണ്ണയിലേക്ക് ചേർക്കുന്ന സമയത്ത് ഇൻ കേസ് എണ്ണ നന്നായിട്ട് ചൂടായിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ചെറിയ തീയിലും ഒക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്യാസ് ഓഫ് ആക്കിയിട്ട് വെക്കുക കാരണം മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞു പോയാൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന ടേസ്റ്റേ കിട്ടില്ല അപ്പം അത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കണം അപ്പം ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂത്ത് വരുന്ന നല്ലൊരു മണം വരും അതായത് മുളക് പൊടി എണ്ണയൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു മണം വരും ആ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആദ്യം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുട്ട റോസ്റ്റിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും അതായത് ആ മുട്ടയിലേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇങ്ങനെ പിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടും ഇത് ചെറിയ തീയിലിട്ടിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് വഴറ്റിയെടുത്താൽ മതി ഒരുപാട് സമയമൊന്നും വേണ്ട പിന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കേണ്ട തീ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞ് ടേസ്റ്റ് മാറാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഇങ്ങനെ ഒന്നങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇപ്പം മുട്ടയിലേക്കൊക്കെ അത്യാവശ്യം മസാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഒന്നങ്ങ് ഒരു ഫ്രൈ ആയി ചെറുതായിട്ടൊരു ഫ്രൈ ആയി വരുന്ന പോലെ ആയിട്ടുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഇത് നമുക്ക് പാനിൽ നിന്ന് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം റെഡിയാക്കിയിട്ടുള്ള മുട്ട ഒരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളിയൊക്കെ വഴറ്റി റെഡിയാക്കണം അപ്പം അതിനായിട്ട് ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകം ഒരു മൂന്ന് ചെറിയ വറ്റൽ മുളക് ഒരു നാലല്ലി വെളുത്തുള്ളി ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി ഇത് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് ചതച്ചെടുക്കണം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ഈ അളവിൽ തന്നെ മതി കേട്ടോ മുട്ട റോസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ അളവ് കൂടണ്ട ഇനി ഇത് വഴറ്റിയെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഈ പാനിൽ തന്നെയാണ് റെഡിയാക്കുന്നത് ആ സമയത്ത് ആ മുളക് പൊടി കരിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് തുടച്ച് കളയുന്നതായിരിക്കും നല്ലത് കാരണം ഇനി എണ്ണ ചൂടാക്കുന്ന സമയത്ത് അത് ഒരുപാട് കരിഞ്ഞു പോയാൽ ടേസ്റ്റ് മാറാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളി വഴറ്റാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ ടേബിൾ സ്പൂൺ വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണ കൂടുതൽ വേണ്ടവർക്ക് കൂടുതൽ ഒഴിക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ഗ്രാമ്പു ഒരു ചെറിയ പീസ് പട്ട ഒരു ഏലക്ക അത്ര മതി കൂടുതൽ വേണ്ട കാരണം കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന് അത്രയ്ക്ക് ടേസ്റ്റ് കിട്ടില്ല ചെറിയൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി മാത്രം അതൊന്ന് പൊട്ടി വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ചതച്ച് വെച്ചിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ കൂട്ടുണ്ടല്ലോ അതുകൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക എണ്ണയിൽ വലിയ ജീരകം അതുപോലെ തന്നെ വറ്റലമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ മൂത്ത് വരുന്ന സമയത്ത് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ നമ്മളെ റോസ്റ്റിന് കിട്ടും വലിയ ജീരകം ഇങ്ങനെ ചെറുതായി കടിക്കുന്നത് ഇഷ്ടമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ജീരകത്തിൻ്റെ പൊടി ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി കേട്ടോ ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നാല് വലിയുള്ളിയാണ് ചേർക്കുന്നത് സവോള അത്യാവശ്യം വലിയ നാല് ഉള്ളി ചെറുതായിട്ട് കാരണം കുറച്ച് മുറിക്കണം എപ്പോഴും നമ്മൾ റോസ്റ്റിന് വേണ്ടി എടുക്കുന്ന സമയത്ത് എന്നാലേ പെട്ടെന്ന് വഴന്ന് റെഡി ആയി കിട്ടുള്ളൂ
ഈ പൊടികളുടെയൊക്കെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കണം ശരിക്കും ഞാൻ ചട്ടിയുടെ നടുഭാഗത്തേക്കാണ് മസാല പൊടികൾ ഇട്ടത് അത് സെപ്പറേറ്റ് ഒന്ന് വറുത്തതിന് ശേഷം ഉള്ളിലേക്ക് മിക്സ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് പോയി അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആ മസാല പൊടികൾ ഒന്ന് ആദ്യം മിക്സ് ചെയ്ത് വറുത്തിട്ട് ഉള്ളിയുടെ മിക്സിയിലേക്ക് കൂട്ടിയിട്ട് യോജിപ്പിച്ചെടുത്താൽ മതി ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു തക്കാളി ചെറുതായി മുറിച്ചത് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വളരെ തിന്നായിട്ട് മുറിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് വഴന്ന് റെഡിയായി കിട്ടിക്കോളൂ അപ്പോൾ അതുകൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക തക്കാളി പെട്ടെന്ന് ഒന്ന് വഴന്ന് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പാത്രം ഒന്ന് അടച്ച് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നല്ലതാണ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ വെച്ച് കൊടുക്കുക ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെക്കണ്ട ഇപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ അത്യാവശ്യം ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നുകൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം ഈ സമയത്ത് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇത്തിരി വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് മസാല പൊടികൾ അതിലൊന്ന് കുറുകി വെന്ത് വരുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും വെള്ളം ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് എപ്പോഴും നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയായിരിക്കും നല്ലത് പച്ചവെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ കറിയുടെ ടേസ്റ്റ് നഷ്ടമാവും ഒരു കാൽ കപ്പ് മുതൽ അരക്കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് നല്ല ചൂടുവെള്ളം ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ഒഴിച്ചിട്ടുള്ള വെള്ളം ആ മസാലയൊക്കെ ആയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സായി ഇതുപോലെ ഒന്ന് വറ്റി റെഡി ആയിട്ട് വരുന്ന സമയത്താണ് ആദ്യം നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഓരോ മുട്ട ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് മുളക് പൊടിയൊക്കെ ചേർത്ത് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള മുട്ട ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഈ മസാലയായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിന് മുറിച്ചിടണം താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ നടുവ് നേരെ അല്ലെങ്കിൽ പകുതിക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മുറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പം മുട്ട കൂടെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ഒരു ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് അങ്ങ് വഴറ്റിയെടുക്കുക അപ്പം മൊത്തത്തിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കൂടുതൽ കിട്ടും മുട്ട റോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം എല്ലാവരും എപ്പോഴും സിമ്പിളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ചെറിയ ചില പൊടിക്കൈകൾ ചേർക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടും അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്തിട്ടുള്ള കാര്യം ഉണ്ടല്ലോ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി വലിയ ജീരകം കുറച്ച് വറ്റലമുളക് കൂടെ അത് എണ്ണയിലിട്ട് മൂത്തിട്ട് ഇതുപോലെ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നല്ല ഒരു സ്പെഷ്യൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടും ഇപ്പോൾ ഗ്യാസ് ഒക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് റെഡിയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ലാസ്റ്റ് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ച് കറിവേപ്പിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുക മല്ലിയല താല്പര്യമുള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ ഒരു ഇത്തിരി മല്ലിയല വേണമെങ്കിൽ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇതിന് കുറച്ച് ഗ്രേവി ആക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത്തിരി ചൂടുവെള്ളം ഒഴിച്ച് ഗ്രേവി ആക്കാം പക്ഷെ നമ്മളിത് റോസ്റ്റായി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്യുന്നത് മുട്ട റോസ്റ്റ് റെഡിയാക്കുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട രണ്ട് കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് ഉള്ളി നന്നായിട്ട് വഴന്ന് വരണം പിന്നെ മസാലപ്പൊടികൾ കൂടാൻ പാടില്ല ചപ്പാത്തി പത്തിരി അല്ലെങ്കിൽ അപ്പത്തിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു മുട്ട റോസ്റ്റ് റെസിപ്പിയാണിത് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ നെയ്പത്തിരിയുടെ കൂടെയാണിത് സെർവ് ചെയ്യുന്നത് ഈ നെയ്പത്തിരി എന്ന് പറയുന്നത് സിമ്പിൾ വളരെ ഈസി പീസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന വയനാട് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു നെയ്പത്തിരിയാണ് കേട്ടോ അതിൻ്റെ വീഡിയോ ഞാൻ എന്തായാലും ഉടനെ തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാം അപ്പം ഈ ഒരു രീതിയിൽ മുട്ട റോസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് അതുപോലെ തന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ